तो हेलो वेलकम आज हम देखेंगे कि इथेरियम किंगडम वीक 2 असाइनमेंट नंबर 2 सो क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईच आर आर ट्रू फॉर ट्रांसपेरेंट फ्रैगमेंटेशन सो ट्रांसपेरेंट फ्रैगमेंटेशन के बारे में क्या-क्या स्टेटमेंट ट्रू है सो अब एक्सप्लेनेशन है ये इन ट्रांसपेरेंट फ्रैगमेंटेशन ऑल पैकेट्स आर राउटेड थ्रू एन एग्जिट राउट दैट एग्जांपल्स the fragmented brackets. This approach, the subsequent networks have no information about the fragmentation. Whereas in non-transparent fragmentation, the brackets can be transmitted through multiple routers as each bracket is treated as independent bracket and the reassembly is done by the destination host system. So we have a transfer, we have a transparent fragmentation to the right. तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर बी ठीक है इट इज रिक्वायर्ड टू राउट ऑल पैकेट टू द सेम एग्जिट राउटर इन ए नेटवर्क सो ओनली ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 फॉर रीअसेंबली द फ्रैगमेंटेड पैकेट्स एट द फाइनल डेस्टिनेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फील्ड्स इज आर यूज्ड बाय एन आई सो स्टेशनस नहीं हो जाएगा कि टू रीअसेंबल फ्रैगमेंटेड पैकेट्स एट द फाइनल डेस्टिनेशन द फॉलोइंग आईपी हेडर फील्ड से यूज्ड क्या-क्या आईपी हेडर यूज्ड होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज फ्रैगमेंट ऑफसेट ये क्या है कि दिस फील्ड इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द फ्रैगमेंट इन द ओरिजिनल डेटाग्राम इट हेल्प्स इन प्लेसिंग द फ्रैगमेंट्स in the correct order during reassembly. Okay. Then flags. Basically, the more fragments, that is MF, flag is used to integrate if there are more fragments after the correct one. So this helps in determining if the packet is completely received or if more fragments are expected. So the third one. That is identification. This field is used to uniquely identify the fragments of a particular original datagram. All the fragments of packet will have the same identification value, which helps in reassembly the fragments correctly. So, for fragment assembly identification, that is fragment offset, flag is and offsets are used. So. That is the option, sir. That is fragment offset, flags, and identities. A, B, and E. Yes, A, B, and E. Question number three. An IP packet arrives at the final destination with the D flag is said was one. So, which of the following statement is true about the packets? This explanation is in the context of IP packet fragmentation, the D flag, more commonly known as the DF flag or don't fragment flag, has specific implications for the handling of the packets. So, DF flag is said to one indicates that the packet should not be fragmented. So, should not be fragmented. So, the option number A, the packet has not be fragmented. This answer is over. That is option number A. Build your you want to be back later. This is the correct statement. If the DM flag is set to one, it means the packet should not be fragmented, or as I told you. Then B, the packet has been fragmented and it is the hash fragment. So this is incorrect because if the DM flag is set, the packet should not have been fragmented in the hash place. Then C, the packet has been fragmented and it is the last fragment. So this is also incorrect because if the DF flag is set to one, the DF flag is set, the packet should not have been fragmented at all. So this is the correct answer A, that is option number A, that is the packet has not been fragmented. 
क्वेश्चनर को इन एन आईपी पैकेट द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 8 एंड द टोटल साइज ऑफ आईपी पैकेट इज 1500 बाइट्स द नंबर ऑफ डाटा बाइट्स इन द पैकेट विल बी सो इट न्यूमेरिकल क्वेश्चन so in an ip packet the header length still specifies the length of the ip header in 32 bit words if the value of header length is 8 so this means the ip header that is 8 into 4 that is 32 bytes long since this 32 bit word is 4 bytes so given that the total size of ip packet is 1500 bytes we can calculate the number of data bytes in the packet by subtracting the header length from the total size So data bytes is made. Total data bytes is this one. Total size minus data bytes. So total size is this one. Fifteen hundred bytes minus data length is this one. Thirty-two bytes. That is fourteen hundred sixty-eight bytes. So therefore, the number of data bytes the packet is fourteen hundred sixty-eight bytes. So we have fourteen hundred sixty-eight bytes. Fourteen hundred sixty-eight. Bytes. Then question number five. Which of the following statement is a false for IP addressing? So IP addressing क्या क्या false हो जाए? तो यहाँ पे this host connected to the internet is defined by an IP address. Correct. IP address consists of two parts that is network number and host. See when packet is routed through destination network, only the network number is used. तो यहाँ पे तीन वो तीन टू है नॉन ऑफ दिस फॉल्स पूछा हुआ तो नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी देन व्हिच एड्रेस क्लास टू द आईपी एड्रेस टेन डॉट सिक्सटीन डॉट सेवेंट फाइव डॉट ट्वेल्व एंड फाइव नाइनटी टू डॉट टेन डॉट एटी फाइव डॉट वन टू टेन मिला दो सो यहाँ पे इसका हमारी वो डिटरमाइन द क्लास The first set of numbers before the first bit. Here are the ranges of these classes. The so class is there. One select one twenty six dot zero dot zero dot zero. And here have one twenty seven dot zero dot zero dot one. That is loop here address. Then class B is there. One twenty eight dot zero dot zero dot zero to one ninety two. Sorry, one twenty eight to one ninety one. Then class C one ninety two to two two three, class D two two four to two thirty nine, class C two forty two. So here have class A ten dot ten dot. We have that class A one ninety two. That is class C. Class A and class C that is option number D. Question number seven. Which of the following IP addresses does not represent broadcast address? So here the simple answer comes down that a broadcast address is an IP address which is sent data to all devices on a specific subnet. So it is the last address for subnet address where all the host bits are set to one. So here the so here the A will be. B भी जाएगा, C जाएगा, D जाएगा, E जाएगा, F नहीं जाएगा, तो आप सब करते हैं। उसमें रेट, कुछ अब तो पॉलिस स्टेटमेंट इधर पॉलिस फॉर फ्लैग बिट्स इन टीसी बेड़ा, तो पॉलिस कुछ है टीसी बेड़ा का फ्लैग बिट्स में, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, तो स्टेटमेंट रिगार्डिंग तो फ्लैग बिट्स तो टीसी वाला राजू फलोस नेचुरल ऑप्शन का बी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों इतने फ्लू हैं अगर सिंक्रोनाइजेशन इक्वल टू वन एंड एक्नोलेजेशन इक्वल टू जीरो होगा तो इट रिक्वेस्ट्स ए कनेक्शन इट रिक्वेस्ट मैसेज ये ट्रू है देन ऑप्शन नंबर बी में सिंक्रोनाइजेशन इक्वल टू � reset or reject connection request so ye bhi true hai to false pucha hua to none of this ye tin ko itna true hai ke bhi false pucha hua to d that is none of this so 
then then nine then nine percent Yes. So, so nine. Yes. Here is the subnet address. If the destination IP address is one forty four dot sixty dot thirty four dot one forty four, and the subnet mask is fifty five dot two five dot two forty dot zero. So, this is the name. Here is the destination IP address. That is one forty four dot sixteen dot thirty four dot one twenty four, and the so subnet max there that is two fifty five dot two fifty five dot two fifty two dot zero four, and operation current. I am basically and operation current. So and operation current will be zero zero over zero zero one over zero one zero one over zero one one over one 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 over one one over one 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 over one one over one one over one one over सारे जीरो तो यहाँ पे यहाँ पे तो यहाँ पे वन फोर्टी फोर डॉट सिक्सटीन डॉट थर्टी फोर डॉट वन ट्वेंटी फोर और टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी डॉट जीरो को टू फोर्टी टू को यहाँ पे टी टू तो यहाँ पे तो यहाँ पे यहाँ पे दोनों का बाइनरी निकाल लेंगे और एंड ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे तो वन वन अगर वन वन होगा तो वन होगा अदरवाइज जीरो सो आफ्टर दैट वी गेट टू वैल्यू डेट इज वन फिफ्टी फोर डॉट सिक्सटीन डॉट थर्टी फोर डॉट जीरो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उसने ही सिर्फ एंड ऑपरेशन करना है बाइनर निकाल के तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज वन फोर्टी फोर डॉट सिक्सटीन डॉट थर्टी फोर डॉट जीरो उस नोट टेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज एलिटेड एन एड्रेस ब्लॉक विथ बिगनिंग एड्रेस एट दैट इज वन फोर्टी फोर डॉट सिक्सटीन डॉट वन नाइनटी टू डॉट ट्वेंटी फोर स्लैश ट्वेंटी नाइन इन सी आई डी नोटेशन सी आई डी क्लासलेस इंटरडोम ट्रैवलिंग व्हाट विल बी द एड्रेस रेंज ऑफ दैट ब्लॉक सो एड्रेस रेंज पूछ रहा है तो यहाँ पे सी आई डी हाउ सी आई डी ब्लॉक रेंज कैलकुलेटर तो कैलकुलेटेड दैट इज टू टू बाय थर्टी टू माइनस थ्री फिक्स वेयर थ्री फिक्स इज द नंबर ऑफ इज द नंबर आफ्टर द स्लैश दैट इज स्लैश ट्वेंटी नाइन सो हियर स्लैश ट्वेंटी नाइन फॉर्मूला टू टू बाय थर्टी टू माइनस ट्वेंटी नाइन दैट इज टू टू बाय थ्री दैट इज एट एड्रेसेस सो स्टार्टिंग एड्रेस क्या है वन फोर्टी फोर डॉट सिक्सटीन डॉट वन नाइनटी टू डॉट ट्वेंटी फोर सो इसका बाइनरी निकाल लें सारे के सारे का बाइनरी निकाल लें यहाँ पे जो थ्री बीट्स है ओके टू टू बाय थ्री मीन्स थ्री बीट्स तो यहाँ पे लास्ट में जो थ्री बीट्स है इसको जीरो कर दें लास्ट में जो थ्री बीट्स है यहाँ पे थ्री निकल गया ना यहाँ पे एड्रेस ओके तो यहाँ पे लास्ट थ्री बीट्स जीरो कर दें तो फिर बाइनरी निकाल लें तो क्या होगा फर्स्ट टाइप हो जाएगा हमारा वन फोर्टी फोर डॉट सिक्सटीन डॉट वन नाइनटीन डॉट ट्वेंटी फोर देन लास्ट टाइप क्या होगा कि इसका सब का बाइनरी निकाल लें यहाँ पे जो लास्ट थ्री थ्री जो लास्ट थ्री फिट्स है उसको वन 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 कर देंगे तो फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप में लास्ट थ्री फिट को जीरो करेंगे और एंड टाइप में लास्ट थ्री फिट को वन कर देंगे तो यहाँ पे आफ्टर कन्वर्टिंग हो जाएगा वन फोर्टी फोर डॉट सिक्सटीन डॉट वन नाइनटी टू डॉट ट्वेंटी फोर टू वन फोर्टी फोर डॉट सिक्सटीन डॉट वन नाइनटी टू डॉट थर्टी वन सो आंसर कहाँ पे मैच कर रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी तो यही था मिला लेते हैं फिर से क्वेश्चन वन का ऑप्शन नंबर बी प्लीज प्रश्न नंबर टू का ए बी ई ए बी ई प्रश्न नंबर थ्री ए यस प्रश्न नंबर फोर वन फोर सिक्स एट बाइट्स वन फोर सिक्स एट बाइट्स देन फाइव का डी 
then six car, D, seven car, F, eight car, D, nine car, D, yes. Then ten car, D. That's how much. Thank you.